নমস্কার সবাইকে স্বাগত জানাই এডুকেয়ার ত্রিপুরা ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে আজকে আমরা জিওগ্রাফি সিলেবাস থেকে রকস টাইপস অ্যান্ড ক্যারেক্টারিস্টিক্স অর্থাৎ শিলার শ্রেণীবাগ ও বৈশিষ্ট্য এই টপিকটি নিয়ে আলোচনা করব আমরা টপিক ওয়াইজ এই সিলেবাসটা কাভার করছি যারা এর আগের ভিডিওগুলো এখনও দেখেননি আপনারা এই চ্যানেলের প্লেলিস্টে গিয়ে ভিডিওগুলো দেখে নিতে পারেন আর আপনারা চাইলে এই ভিডিওর পিডিএফ ফেলটাও নিচে দেওয়া লিঙ্ক থেকে ডাউনলোড করে নিতে পারেন তাহলে চলুন আজকের ভিডিওটা শুরু করি প্রথমে আমরা জানব শিলাকালকে বলে বিভিন্ন প্রকার খনিজ সমন্বয়ে গঠিত যে উপাদানটি পৃথিবীর উপরি পৃষ্ঠের কঠিন আবরণী স্তর বা ভূতক গঠিত হয় তাকে শিলা বলা হয় যেসব শিলা একাধিক খনিজ সমন্বয়ে গঠিত হয় তাকে বিষমসত্ব শিলা বলা হয় এবং যেসব শিলা একটিমাত্র খনিজ দ্বারা গঠিত হয় তাদের সমসত্ব শিলা বলা হয় শিলা গঠনকারী প্রধান প্রধান খনিজ উপাদানগুলি হল মাইকা ফেলসপার অব্র পাইরক্সিন অলিভিন অ্যাম্ফিবোল কোয়ার্টস ক্যালসাইট ডোলোমাইট গার্নেট কর্দম ও জিপসাম প্রভৃতি এগুলোই হচ্ছে শিলা গঠনকারী প্রধান প্রধান খনিজ পদার্থ তাহলে এখান থেকে আমরা জানতে পারলাম যে শিলা কাকে বলে সাথে জানতে পারলাম যে বিষমসত্ব শিলা কাকে বলে সমসত্ব শিলা কাকে বলে এখন আমরা জানব যে উৎপত্তি অনুসারে শিলাকে কয় ভাগে ভাগ করা যায় ও কি কি উৎপত্তি অনুসারে শিলাকে তিন ভাগে ভাগ করা যায় আর এই ভাগগুলি হচ্ছে আগ্নেয় শিলা বা ইগনিয়াস রকস পাললিক শিলা বা সেডিমেন্টারি রকস ও রূপান্তরিত শিলা বা মেটামর্ফিক রকস এখন আমরা জানব আগ্নেয় শিলা বা ইগনিয়াস রকস কাকে বলে ভূগর্ভের উত্তপ্ত তরল পদার্থ বা ম্যাগমা কোনো দুর্বল স্থান বা ফাটল বরাবর ভূতকের উপরে এসে বা ভূতকের নিচে কোনো অংশে ধীরে ধীরে তা বিকরণ করে শীতল ও জমাটবদ্ধ হয়ে কঠিন হলে তাকে আগ্নেয় শিলা বলা হয় আর এর উদাহরণগুলো হচ্ছে গ্রানাইট বেসাল্ট অগাইট পেরিডোটাইট এন্ডিসাইট প্রায়োরাইট রায়োলাইট ডায়োরাইট ডোলোরাইট অপসিডিয়ান পরফাইরি এখন আমরা আগ্নেয়শিলার প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো দেখে নেব তরল মেঘমার কঠিনীকরণের ফলে আগ্নেয়শিলার সৃষ্টি হয় আগ্নেয়শিলায় কোনো স্তর থাকে না বলে একে অস্তরীভূত শিলা বলা হয় এখান থেকে আপনারা এটা মনে রাখবেন যে কোন শিলাকে অস্তরীভূত শিলা বলা হয় তখন আনসারটা হবে আগ্নেয়শিলাকে অস্তরীভূত শিলা বলা হয় নেক্সট বৈশিষ্ট্যের মধ্যে আছে তিন নম্বর আগ্নেয়শিলায় জীবাশ্মের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায় না এই পয়েন্টটাও খুব ইম্পর্টেন্ট আগ্নেয়শিলা কঠিন অপ্রবেশ্য প্রকৃতির ও সহজে ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না পাঁচ নম্বর পয়েন্ট আগ্নেয়শিলা সাধারণত স্ফটিক আকার বা কাচের মতো হয়ে থাকে ছয় নম্বর এই প্রকৃতির শিলাগুলো সাধারণত যান্ত্রিক আবহবিকারের দ্বারা আবহবিকারগ্রস্ত হয়ে থাকে সাত নম্বর পয়েন্ট আগ্নেয়শিলায় সাধারণত সিলিকা জাতীয় খনিজ প্রাধান্য দেখা যায় আট নম্বর পয়েন্ট মূল্যবান খনিজ যেমন লোহা কুড়িক কপার সোনা হীরা ম্যাঙ্গানিস অব্র প্রভৃতি এই আগ্নেয়শিলায় পাওয়া যায় নয় নম্বর পয়েন্ট পৃথিবীর উপরিভাগে এই শিলা প্রথম সৃষ্টি হয়েছে বলে একে প্রাথমিক শিলা বলা হয় এটাও আপনারা মনে রাখবেন যে কোন শিলাকে প্রাথমিক শিলা বলা হয় তখন আনসারটা হবে আগ্নেয়শিলাকে প্রাথমিক শিলা বলা হয় কোন শিলার মধ্যে জীবাশ্মের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায় না এটা হবে আগ্নেয়শিলা নেক্সট আগ্নেয়শিলাকে দুই ভাগে ভাগ করা হয় একটা হচ্ছে উৎপত্তি ও গঠন অনুসারে আর একটা হচ্ছে গঠনকারী খনিজ উপাদান অনুসারে প্রথমে আমরা জানব যে উৎপত্তি ও গঠন অনুসারে আগ্নেয়শিলাকে পুনরায় দুই ভাগে ভাগ করা যায় আর এই ভাগগুলো হচ্ছে বহিজ বা নিঃসারী আগ্নেয়শিলা বা এক্সট্রুসিভ ইগনিয়াস রক এরপর হচ্ছে অন্তর্জ বা উদ্ভিদী আগ্নেয়শিলা বা ইন্ট্রুসিভ ইগনিয়াস রকস এখন আমরা জানব নিঃসারী আগ্নেয়শিলা কাকে বলে ভূগর্ভের উত্তপ্ত গলিত মেঘমা ভূতকের কোনো ফাটল বা ছিদ্রপথ বরাবর ভূপৃষ্ঠের উপরে উঠে এসে লাভারূপে প্রবাহিত হওয়ার সময় শীতল বায়ুর সংস্পর্শে এসে দ্রুত জমাট বেঁধে কঠিন শিলায় পরিণত হলে এরূপ আগ্নেয়শিলাকে নিঃসারী আগ্নেয়শিলা বলা হয় আর এই নিঃসারী আগ্নেয়শিলার উদাহরণগুলি হচ্ছে বেসাল্ট রায়োলাইট এন্ডিসাইট অপসিডিয়ান পিউমিস্টোন ইত্যাদি হচ্ছে নিঃসারী আগ্নেয়শিলার উদাহরণ নেক্সট নিঃসারী আগ্নেয়শিলা আবার দুই ভাগে বিভক্ত এগুলো হচ্ছে বিস্ফোরক যেমন টাফ ও ব্রেসিয়া হচ্ছে বিস্ফোরক শিলার উদাহরণ এরপর আছে শান্ত নিঃসারী আগ্নেয়শিলা আর এর উদাহরণগুলি হচ্ছে রায়োলাইট বেসাল্ট অ্যান্ডিসাইট এগুলো হচ্ছে শান্ত আগ্নেয়শিলার উদাহরণ নিঃসারী আগ্নেয়শিলাগুলিকে আবার উৎপত্তি ও গঠনের তাত্তর অনুসারে দুই ভাগে ভাগ করা যায় আর এগুলো হচ্ছে লাভা শিলা বা ভলকেনিক শিলা ভূগর্ভস্থ মেঘমা ভূপৃষ্ঠের বাইরে বেরিয়ে শীতল হয়ে যে শিলা সৃষ্টি হয় তাকে লাভা শিলা বলা হয় যেমন বেসাল শিলা রায়োলাইট 
एंडेसाइट इत्यादि हे लाभाशिला वोलकैनिक शिला भारत डेकान ट्रेप लाभाशिला द्वारा गठित हो नेक्स्ट आज पायरोक्लस्टिक शिला अग्निपात समय आग्नेयगर मुखे जमे थका लाभा छाय सिलिंडार और क्षुद्र क्षुद्र खंडे विभक्त हो बड़ी आसे तक तर पायरोक्लस्टिक शिला बला है उदाहरण हे आग्नेय टूफ बाफ एट हे पायरोक्लस्टिक शिलार उदाहरण ताकि जानते परलम जश्सारि आग्नेयशिला के दुभागे वाक् है एक हे विस्फोरक और एक शांत प्रकृतर निश्सारी आग्नेयशिला आर उत्पत्ति और गठन तारतम्य अनुसारे निश्सारि आग्नेयशिला के दुभागे वाक् है एगुलो हे लाभाशिला वोलकैनिक शिला शिलाशिला के उद्भिदी आग्नेशिला बला है धीरे धीरे जमाट बाधे शिलार दाना गुल स्थल शिलार रंग हल्का है उदाहरण ग्रानाइट गेब्रो पेरिडोटाइट डोलोरइट गारो सायनइट पोरिफायरि प्रभृति हे उद्भिदी आग्नेशिलार उदाहरण नेक्स्ट अवस्थान ऊपर भित्ती कर यह शिला के आर दुभागे वाक् जाए अर्थात उद्भिदी आग्नेशिला के अवस्थान ऊपर भित्ती कर दुभागे वाक् है एक हे पतालिक शिला और एक हे उपातालिक शिला एन पतालिक शिला का बोले एट जेनेब भूपृष्ठर अनेक नीचे अर्थात दस थ चौदो किलोमीटर नीचे बहु बचर दौरे धीरे धीरे शीतल हो जे सब उद्भिदी आग्नेशिला सृष्टि है तरह पतालिक शिला बला है जमन ग्रानाइट डायोरइट गेब्रो पेरिडोटाइट प्रभृति हे पतालिक शिलार उदाहरण नेक्स्ट उपातालिक शिला का बोले जेनेब भूगर्भर उत्तप्त तरल मेघमा भूपृष्ठे पोछान आगे भूतक अल्प नीचे जमनबद्ध हो कठिन शिले परिणत हो उद्भिदी उपातालिक शिला बला है जमन डोलोरइट पर्फायरि ग्रानुपार प्रभृति एखरा जानब गठनकारी खनिज उपादान अनुसारे आग्नेशिला के कय भागे वाक् है और की की गठनकारी खनिज उपादान अनुसारे आग्नेशिला के चार भागे वाक्य है और भागगुल हे फलापोषिक मेफिक उच्चम्रार मेफिक एरपर हे फिक और मेफिकर माझामाझी और एर उदाहरणगुलू हे फलापोषिक शिलार उदाहरण हे ग्रानाइट रायोलैट मेफिक शिलार उदाहरण हे बेसाल्ट गेब्रो उच्चम्रार मेफिकर उदाहरण हे पेरिडोटाइट कमाडोटाइट प्रभृति और फेलसिक और मेफिकर माझामाझी यही प्रकार शिलार उदाहरण हे डायोरइट एंडिसाइट प्रभृति एखाना जानते परलम जो आग्नेशिला के दिवेगे वाक्य है एक हे उत्पत्ति और गठन अनुसारे एर भागगुल देखे नहीं देखे नहीं गठनकारी खनिज उपादान अनुसारे आग्नेशिला के चार भागे वाक्य है और ये भागगुलो ए देखे निल टपिकटा अनेक डिटेल्स एखे आलोचना कर अपन जो बुझते असुविधा है तो हमें भिडियो दुई तीन बार देखे ने नेक्स्ट रासायनिक गठन अनुजाई आग्नेशिला के चार भागे वाक् है और यगल हे आम्लिक शिला मध्यवर्ती शिला खारक शिला अति खारक शिला एखान जानब एन जो रासायनिक गठन अनुजाई आग्नेशिला के चार भागे जो भाग कर भागगुलू की एर मध्य क्य आमन आम्लिक शिला ए प्रकार आग्नेशिल सिलिकार परिमाण खूब बेसि प्राय सिक्सटी फाइव शतांशर बेसि एवं विभिन्न खारक अक्साइडर परमाण कम तक आम्लिकशिला बला है उदाहरण ग्रानाइट रायोलैट पैगमाटाइट प्रभृति मध्यवर्ती शिला ये आग्नेशिलार सिलिका एवं खारक अक्साइडर परमाण था प्राय समान ये बला है मध्यवर्ती शिला उदाहरण हे डायोरइट एंडिसाइट परफायरि प्रभृति एरपर आज खारक शिला शिल खारक अक्साइडर परमाण था प्राय फोर्टी फाइव शतांश खारक अक्साइडर आधिक्यर जो इहा खारक शिला नामे परिचित उदाहरण बेसाल्ट गेब्रो डोलोरइट प्रभृति एरपर आज अति खारक शिला यह प्रकार आग्नेशिल खारक अक्साइडर परमाण प्राय फिफ्टी फाइव शतांश बार अदिक सिलिकार परमाण फोर्टी फाइव शतांशर कम उदाहरण पेरिडोटाइट किम्बारलैट कोमोटाइट प्रभृति एगुल हे अति खारक शिलार उदाहरण नेक्स्ट एखे जानब जो पारलिक शिला का सेडिमेंटरि रक्स का बोले विभिन्न प्राकृतिक शक्ति प्रभाव में आग्नेय रूपान्तरित शिला क्षयप्रप्त हो बिस्टिर जल द्वारा नदी स्रोतर माध्यम को जलाशय तलदेश जमा हम ओ स्तर स्तरे संचित पलिराशि ऊपर शिला स्तर चपे जमाट बेदे शक्त हो जिस शिला सृष्टि है ता पारलिक शिला बला है पलि जमाट बेदे सृष्टि हुआ जतियों शिलार नाम पारलिक शिला 
পাললিক শিলা ভূতকের মোট আয়তনের শতকরা পাঁচ ভাগ দখল করে আছে তবে মহাদেশীয় ভূতকের উন্মুক্ত অংশের প্রায় পঁচাত্তর ভাগই পাললিক শিলা দ্বারা গঠিত পাললিক শিলার উদাহরণগুলি হচ্ছে বেলে পাথর কাদা পাথর চুনা পাথর শেল ও কয়লা উল্লেখযোগ্য পাললিক শিলার উদাহরণ নেক্সট পাললিক শিলা প্রধানত তিন প্রকার আর এই ভাবগুলো হচ্ছে যান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট পাললিক শিলা রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট পাললিক শিলা নেক্সট হচ্ছে জৈবিক প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট পাললিক শিলা আর যান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট পাললিক শিলার উদাহরণ হচ্ছে নুড়ি পাথর বেলে পাথর পলি পাথর ইত্যাদি রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট পাললিক শিলার উদাহরণ হচ্ছে চুনা পাথর ডোলোমাইট লবণ ইত্যাদি জৈবিক প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট পাললিক শিলার উদাহরণ হচ্ছে কয়লা ও চুনা পাথর এখন আমরা জেনে নেব যে পাললিক শিলার বৈশিষ্ট্যগুলি কী কী এক নম্বর পয়েন্ট হচ্ছে পাললিক শিলা স্তর স্তরে সঞ্চিত হয় বলে একে স্তরীভূত শিলা বলা হয় আর আগ্নেয়শিলাকে অস্তরীভূত শিলা বলা হয় যেহেতু এটার মধ্যে কোনো স্তর থাকে না কিন্তু পাললিক শিলার মধ্যে স্তর থাকে তাই এটাকে বলা হয় স্তরীভূত শিলা নেক্সট পয়েন্ট আছে পলির জমাট বেদে সৃষ্টি হয় বলে পাললিক শিলের জীবাশ্ম দেখতে পাওয়া যায় কিন্তু আগ্নেয়শিলার মধ্যে কোনো প্রকার জীবাশ্ম দেখতে পাওয়া যায় না তিন নম্বর পয়েন্ট হচ্ছে এই শিলা বেশ নরম ও হালকা প্রকৃতির হয় নেক্সট এই শিলা সহজেই ভঙ্গুর প্রকৃতির পাঁচ নম্বর পয়েন্ট এই শিলার দানাগুলো হালকা সঙ্গবদ্ধ থাকে ছয় নম্বর পয়েন্ট পাললিক শিলায় আগ্নেয়শিলার মতো স্ফটিক দেখা যায় না কিন্তু আগ্নেয়শিলার মধ্যে স্ফটিক দেখা যায় নেক্সট সাত নম্বর পয়েন্ট পাললিক শিলাকে জৈব শিলা বলা হয় আট নম্বর পয়েন্ট পাললিক শিলায় কয়লা খনিজ তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস পাওয়া যায় নয় নম্বর পয়েন্ট বেশিরভাগ পাললিক শিলা সছিদ্র ও প্রবেশ হয়ে থাকে লাস্ট পয়েন্ট দশ নম্বর এই শিলা ঘন বা মাধ্যমিক শিলা নামে পরিচিত অর্থাৎ সেকেন্ডারি শিলা নামে পরিচিত নেক্সট উৎপত্তি ও গঠন অনুসারে পাললিক শিলাকে দুই ভাগে ভাগ করা হয় একটা হচ্ছে সংঘাত শিলা আর একটা হচ্ছে অসংঘাত শিলা সংঘাত শিলা কাকে বলে এখন আমরা জেনে নেব বিভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তির প্রভাবে প্রাথমিক আগ্নেয়শিলা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে যে পাললিক শিলা সৃষ্টি হয় তাকে সংঘাত শিলা বলা হয় যেমন কাদা পাথর বেলে পাথর কংগ্লোমারেট ব্রেকশিয়া প্রভৃতি আর অসংঘাত শিলা কাকে বলে কোনো প্রকার সংঘাত ছাড়া রাসায়নিক উপায়ে বা জৈবিক উপায়ে সৃষ্ট সমস্ত পাললিক শিলাকে অসংঘাত শিলা বলা হয় উদাহরণ চুনা পাথর কয়লা চার্ট প্রভৃতি হচ্ছে অসংঘাত শিলার উদাহরণ নেক্সট রূপান্তরিত শিলা বা মেটামর্ফিক রকস কাকে বলে বিভিন্ন আগ্নেয় ও পাললিক শিলা প্রচণ্ড চাপ তাপ বা রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় অনেক সময় পরিবর্তিত হয়ে নতুন এক শিলায় রূপান্তরিত হয় পরিবর্তিত ও রূপান্তরের মাধ্যমে সৃষ্টি হয় বলে এই ধরনের শিলাকে রূপান্তরিত শিলা বলা হয় রূপান্তরিত শিলার উদাহরণ হচ্ছে নিস কোয়ার্টজাইট মার্বেল স্লেট গ্রাফাইট প্রভৃতি এখন আমরা রূপান্তরিত শিলার বৈশিষ্ট্যগুলো দেখে নেব এক নম্বর পয়েন্ট শিলা রূপান্তরিত হলে কাঠিন্য বৃদ্ধি পায় রূপান্তরিত শিলায় জীবাশ্ম দেখতে পাওয়া যায় না যেমন আগ্নেয় শিলায় জীবাশ্ম দেখতে পাওয়া যায় না ওই রকমভাবে রূপান্তরিত শিলায়ও কোনো রকম জীবাশ্ম দেখতে পাওয়া যায় না তিন নম্বর পয়েন্ট শিলা রূপান্তরিত হলে শিলা মধ্যস্থিত বিভিন্ন খনিজগুলির পুনর্বিন্যাস ঘটে আগ্নেয় শিলা রূপান্তরিত শিলায় পরিণত হলে তা ভালোভাবে স্ফটিকযুক্ত হয় রূপান্তরের ফলে আগ্নেয় বা পাললিক শিলা অনেক বেশি কঠিন হয়ে যায় নেক্সট পয়েন্ট অর্থাৎ ছয় নম্বর পয়েন্ট পাললিক শিলা রূপান্তরিত হলে তার ভঙ্গুরতা কমে যায় সাত নম্বর পয়েন্ট আগ্নেয় শিলা রূপান্তরিত হলে তা আগের তুলনায় আরও মসৃণ ও চকচকে হয়ে যায় আট নম্বর পয়েন্ট পাললিক শিলা রূপান্তরিত হলে রূপান্তরের সময় প্রচণ্ড তাপ ও চাপের প্রভাবে শিলা মধ্যস্থ জীবাশ্মগুলো নষ্ট হয়ে যায় নয় নম্বর পয়েন্ট শিলা রূপান্তরিত হলে এর মধ্যস্থিত একই ধর্মবিশিষ্ট খনিজগুলো শিলার একদিকে কাছাকাছি চলে আসে নেক্সট রূপান্তরিত শিলাকে মূলত দুই ভাগে ভাগ করা যায় একটা হচ্ছে উৎসের উপর ভিত্তি করে আর একটা হচ্ছে খনিজের বুনট ও গঠন উপাদানের উপর ভিত্তি করে এখন আমরা দেখে নেব যে উৎসের উপর ভিত্তি করে রূপান্তরিত শিলাকে তিনটি উপবিভাগে ভাগ করা যায় আর এই ভাগগুলো কি কি আগ্নেয় শিলা থেকে সৃষ্ট রূপান্তরিত শিলা উদাহরণ গ্রানাইট থেকে নিস বা নাইস অকাইট থেকে হর্নব্লেন্ড বেসাল থেকে এম্ফিবুলাইট নেক্সট আছে পাললিক শিলা থেকে সৃষ্ট রূপান্তরিত শিলা বেলে পাথর থেকে কোয়ারজাইট কাদা পাথর থেকে স্লিট চুনা পাথর থেকে মার্বেল পাথর এগুলো হচ্ছে পাললিক শিলা থেকে সৃষ্ট রূপান্তরিত শিলার উদাহরণ নেক্সট রূপান্তরিত শিলা থেকে সৃষ্ট রূপান্তরিত শিলা যেমন নিস থেকে ফিলেট তৈরি হয় ফিলেট থেকে সিস্ট এম্ফিবুলার থেকে গ্রানুলেট অর্থাৎ রূপান্তরিত শিলা থেকে আবার রূপান্তরিত শিলারে সৃষ্টি হয় 
নেক্সট খনিজের ভূনট ও গঠন উপাদানের উপর ভিত্তি করে রূপান্তরিত শিলাকে দুই ভাগে ভাগ করা যায় আর এই ভাগগুলো হচ্ছে পত্রায়িত শিলা আর একটা হচ্ছে অপত্রায়িত শিলা পত্রায়িত শিলার উদাহরণ হচ্ছে সিস্ট স্লিট অপত্রায়িত শিলার উদাহরণ হচ্ছে মার্বেল কোয়ারজেট প্রভৃতি এখানে নিচে আরও কিছু রূপান্তরিত শিলার উদাহরণ দেওয়া হয়েছে যেমন শেল থেকে স্লেট তৈরি হয় কয়লা থেকে গ্রাফাইট তৈরি হয় স্লেট থেকে ফ্ল্যাট তৈরি হয় নিস থেকে সিস্ট তৈরি হয় নেক্সট শিলা রূপান্তরের প্রক্রিয়া কীভাবে এক শিলা থেকে আরেক শিলা রূপান্তর হয় এই প্রক্রিয়াটা এখন আমরা জেনে নেব মূলত চারটি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শিলা রূপান্তরিত হয় আরেকটি শিলার মধ্যে যেমন তাপের প্রভাবে চাপের প্রভাবে তাপ ও চাপের মিলিত প্রভাবে আর একটা হচ্ছে রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে এখন আমরা জেনে নেব যে কিভাবে তাপের প্রভাবে রূপান্তরিত শিলা সৃষ্টি হয় ভূপৃষ্ঠস্থ শিলাসমূহ ভূগর্ভে চাপা পড়ে গেলে ভূ অভ্যন্তরস্থ তাপের প্রভাবে শিলার রূপান্তর ঘটে যেমন গ্রাফাইট রূপান্তরিত হয়ে নিস তৈরি হয় পিট কলে রূপান্তরিত হয়ে গ্রাফাইট তৈরি হয় চাপের প্রভাবে কীভাবে রূপান্তরিত শিলার সৃষ্টি হয় ভূপৃষ্ঠের উপরের শিলাস্তর নিচের শিলাস্তরের উপর প্রচণ্ড চাপ দিলে প্রবল চাপের প্রভাবে অভ্যন্তরের শিলাসমূহ পরিবর্তিত হয়ে নতুন শিলার রূপ ধারণ করে এভাবে চাপের প্রভাবে রূপান্তরিত শিলার সৃষ্টি হয় উদাহরণ হচ্ছে কাদা পাথর রূপান্তরিত হয়ে স্লেপ পাথরে তৈরি হয় তাপ ও চাপের মিলিত প্রভাবে রূপান্তরিত শিলা কীভাবে তৈরি হয় এখন আমরা জেনে নেব প্রচণ্ড চাপ ও ভূ অভ্যন্তরস্থ তাপের মিলিত প্রভাবে ভূগর্ভস্থ শিলাসমূহ পরিবর্তিত হয়ে নতুন এক শিলায় রূপান্তর হয় যেমন চুনা পাথর রূপান্তরিত হয়ে তৈরি হয় মার্বেল পাথর ভেলে পাথর রূপান্তরিত হয়ে তৈরি হয় কোয়ারজাইট এখন আমরা জেনে নেব রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে কিভাবে রূপান্তরিত শিলা সৃষ্টি হয় রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে শিলা মধ্যস্থ খনিজগুলো পরিবর্তিত হলে শিলা রূপান্তর ঘটে যেমন অ্যান্ডালুসাইট রূপান্তরিত হয়ে সিলিমেনাইট তৈরি হয় নেক্সট এখন আমরা এই টপিক রিলেটেড প্রশ্নোত্তরগুলো দেখে নেব কোয়েশ্চেন নম্বর ওয়ান উৎপত্তি অনুসারে শিলাকে কয় ভাগে ভাগ করা হয়েছে এটা আমরা জেনেছি যে উৎপত্তি অনুসারে শিলাকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে আগ্নেয় শিলা পাললিক শিলা রূপান্তরিত শিলা পাললিক শিলার উদাহরণ কোনটি এক নম্বর অপশান আছে স্লেট দুই নম্বর অপশান আছে জিপসাম ও চুনাপাথর এখানে সঠিক অ্যান্সারটা হবে জিপসাম ও চুনাপাথর হচ্ছে পাললিক শিলার উদাহরণ কোয়েশ্চেন নম্বর থ্রি ভূ অভ্যন্তরীণ ম্যাগমা শীতল ও ক্যালাশিত হয়ে যে আগ্নেয়শিলা সৃষ্টি হয় তাকে কি বলা হয় আনসার উদ্ভিদে আগ্নেয়শিলা বলা হয় বাকি কোয়েশ্চেনগুলো আমি এরপরের ভিডিওতে কাভার করব কারণ এই ভিডিওটা অলরেডি অনেক বড় হয়ে গেছে আর ভিডিওটা বড় হলে অনেকেই দেখতে চান না তাই এরপরের ভিডিওতে আমি কোয়েশ্চেনগুলো নিয়ে আলোচনা করব আর আপনারা চাইলে পিডিএফ ফাইলটা নিতে পারেন ওই পিডিএফ ফাইলের মধ্যে কোয়েশ্চেনগুলো থাকবে আজ তাহলে এ পর্যন্তই এই চ্যানেলটাকে এখনও যদি কেউ সাবস্ক্রাইব করে না থাকেন তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবেন এই ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে ফেসবুক টেলিগ্রাম এবং হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপের লিঙ্ক দেওয়া আছে আপনারা চাইলে জয়েন হতে পারেন ভিডিওটা দেখার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন